Приветствую, друзья! Далеко не каждого меломана устраивает в качестве источника цифрового сигнала смартфон, ну или, например, ноутбук. Случается это по совсем разным причинам. Кому-то нужна более мобильная связка, а другим ну просто не нравится качество получаемого результата. Вот именно для таких задач существуют портативные цифровые источники. В отличие от обычных плееров, у них вообще нет аналоговой части, зато они способны множеством различных способов подключиться к вашей аудиосистеме и транслировать в нее цифровой поток напрямую. С одним из таких устройств мы сегодня с вами и познакомимся. XDU X10 T2 собственной персоной. Поехали! Пришел плеер в уже знакомой нам фирменной суперобложке с изображением девайса, стирающимся слоем проверки подлинности и списком его основных достоинств. Внутри оказался довольно Строгий такой коробок с логотипом компании. Комплект у плеера, можно сказать, что королевский. Набор документации, куда без нее, 5 силиконовых ножек для стационарного использования, чехол из кожзаменителя, вот такой вот красивый, две защитные наклейки на экран и целая куча различных кабелей. Из уже знакомого нам отметим стандартные Type-C и переходники с Type-C на Type-C и с Type-C на microUSB. Два последних нужны, чтобы соединить герой обзора с портативным или же стационарным ЦАПом по USB. Три остальных кабеля гораздо интереснее. Представляют из себя вот такой вот коаксиальный, оптический и переходник на полноценный AES. Эти три компонента уже напрямую посылают цифровой сигнал в нашу аудиосистему, минуя USB интерфейс. Кому-то так вот намного удобней. Но при Приятно, что о нас таки очень позаботились и положили вот такой удобный чехол и даже пару запасных защитных пленок на экран. Корпус у плеера полностью выполнен из металла, имеет стильные такие скошенные грани на манер Aston Kern. Только сверху можно заметить вот такую вот небольшую пластиковую вставку с расположенной под ней Bluetooth антенной. Тут ну просто иначе никак. Из боковых граней нам задействовали только левую, где можно найти красную кнопку включения и слот для карт памяти microSD до 256 гигабайт. Пробовал, вот реально поддерживает, работает. На передней части видим 2,5-дюймовый IPS-экран, индикаторный светодиод и 5 управляющих кнопок. Это возврат, опции, пауза и перемотка вперед-назад. Как видите, клавиш управления громкостью здесь вообще не предусмотрено. Это то ограничение, которое, вот, на мой взгляд, немного сужает функционал устройства. Так с плеером комфортно пользоваться лишь мобильными ЦАПами или Bluetooth наушниками со встроенным управлением громкостью. Если ее нет, ну, с LAVI. Цифровой поток идет исключительно на 100%, имейте это в виду. Вход у плеера один – это Bluetooth. Пригодится он не только, чтобы музыку со смартфона транслировать, ну и чтобы на смартфоне видеть всю медиатеку с карты и управлять плеером удаленно посредством Hibelink. Удобная функция, позволяющая полноценно управлять музыкой, ну буквально не вставая с дивана. Физических выходов здесь 4, но два из них совмещены с коаксиальным. Это Type-C и оптический. Посередине находится AES на мини-XLR разъеме. Переходник, как помним, у нас имеется в комплекте. Минус только в типах оптического и коаксиального выхода, нестандартные для стационарных ЦАПов. Потребуются переходники. Последний выход, это, как вы уже, наверное, догадались, Bluetooth. Работает он на SBC, AC и aptx кодеков. Современных aptx HD и LDAC нам, друзья, увы, не завезли. Пользоваться устройством просто. Копируем на карту памяти музыку в любых современных форматах до 32 бит 384 кГц и DSD до DSD 256. Затем подключаем к выходу плеера цифровой вход нашей домашней аудиосистемы и все, получаем удовольствие от прослушивания. К слову, работает девайс до 15 часов при подключении по кабелю и немного меньше при использовании Bluetooth. Основное меню плеера разделено на 6 пунктов. Список каталогов, сортировка по артисту, альбому жанру, настройки музыки, системные настройки Bluetooth, ну и сейчас проигрывается. В настройках музыки можно отредактировать встроенный эквалайзер, выбрать последовательность воспроизведения, тип DSD потока и переход от одной композиции к другой. Системные настройки позволяют выбрать язык системы, русский тот есть, но он так себе. Вид работы USB, яркость экрана, его подсветку, режим в автомобиле, блокировку кнопок и таймер автоотключения. В принципе, довольно стандартный комплект. Режим в автомобиле включает и отключает аппарат в зависимости от подачи питания. Актуальная на сегодня прошивка 1.3. У меня вот установлена именно она. Если у вас не так, то скачайте и обновите ее по инструкции с официального сайта. Режим Bluetooth здесь немного нестандартный. Так, aptx называется высоким качеством и отдельно включается 
включается режим Hi-B-Link, о котором мы говорили чуть выше. Для коммутации установите на смартфоне плеер Hi-B Music и перейдите там на соответствующую вкладку. Далее все просто и логично. Как видно, я подключал к плееру стационарный ЦАП DAC M1. На основном экране, как видите, отображается обложка альбома, заряд аккумулятора в процентах, наименование трека с указанием качества потока и прогресс бар композиции. Большего и не требуется. При нажатии на меню можно поменять последовательность воспроизведения, добавить в избранное, ну или совсем удалить файл. Замерять тут, собственно, нечего. Скажу одно, качество выходного потока соответствует моему смартфону Samsung в режиме Beat Perfect, то есть максимально возможно. По скорости работы все просто отлично. Экран небольшой, но достаточно качественный. При работе аппарат ну, практически не греется. Итогом цифровой аудиоплеер XDU X10T2 это скорее такой аудиофилский девайс, так как смысл в нем увидят лишь владельцы достаточно серьезной аппаратуры, требующей более качественного цифрового источника. Нельзя не отметить, что кроме стандартного USB оптики коаксиала имеется еще и полноценный AES выход, таковой встречается исключительно в солидной аудиотехнике. Так что по возможностям X10T2 заряжен очень хорошо. Bluetooth здесь присутствует, причем как и на вход, так и на выход. Но максимально качественные коды КПТХ, то есть без HD и LDAC. В минусы хочется записать только отсутствие цифровой регулировки уровня сигнала. Я пробовал много мобильных ЦАПов. Так, с Tempotec Sonata MHD пользоваться плеером ну, одно удовольствие, а с Audirect Atom 2 практически невозможно. Bluetooth наушники тоже выбирайте только с возможностью регулировки громкости. В остальном аппарат, на мой взгляд, просто прекрасен. BitPerfect поток и удобное управление со смартфоном посредством Hi-B Link. От цифрового плеера большего функционала и не требуется. Кому такое нужно, присмотритесь. А для остальных рекомендую обратить внимание на классические аудиоплееры от этой же компании ЦАП. К слову, у них тоже ну, чуть ли не лучшие в свою цену. Собственно, вот такой вот он XDU X10T2. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.